அப்போது ஒரு சிறிய மாற்றம் தான் செய்யணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்டி ப்ளஸ் மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்டி இதுதான் டேரக்ஷன் இதுதான் திசை இந்த திசை சரியான திசை தான் இந்த திசையில் எவ்வளவு நகர்றோம் அப்படிங்கிறது சொல்லும் அதாவது இந்த திசைப்பில் ஒரு படி அளவு அப்படின்னா இந்த முழு படி எடுத்து வைக்கிறோமா அந்த முழு அடியை எடுத்து வைக்கிறோமா இல்லை பாதி அடி எடுத்து வச்சா போதுமா அரை கால்வாசி அடி எடுத்து வச்சா போதுமா அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணணும் அதை முடிவு செய்யறதுக்கு ஒரு வேல்யூவை இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த வேல்யூவை ஈட்டா டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது இது வந்து ஒரு நம்பர் இது வந்து இந்த ஸ்டெப் சைஸ் என்று சொல்வார்கள் ஈட்டா டி உதாரணத்திற்கு ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ இந்த மாதிரி குறைஞ்சிட்டே போகலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா முதல் முறை நான் ஒரு பாயிண்டில் இருக்கேன் ஒரு திசை எதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த திசையில் நகரும் பொழுது முழு அடி எடுத்து வைப்பேன் ஒன் ஸோ இந்த ஈட்டா டி ஒன்னாக இருக்கும் அடுத்த டைம் பண்ணும்போது முழு அடி எடுத்து வைக்க மாட்டேன் பாதி தூரம் தான் அந்த திசையில் நகர்வேன் மூணாவது முறை போகும்போது ஒன் தேர்ட்ஸ் மூன்றில் ஒரு பங்கு தான் அந்த திசையில் நகர்வேன் அந்த மாதிரி கம்மியாகிட்டே போகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் சைஸை வந்து குறைச்சிட்டே போனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதே படத்திற்கு நம் அதே எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் அப்படின்றதில் ஆரம்பிப்போம் முதல் படி மைனஸ் ஃபைவ்க்கு கொண்டு போயிடும் இரண்டாவது படி ஃபைவ் வரைக்கும் வராது நமக்கு இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு இரண்டாவது படியிலே ஆன்சர் வந்துடும் இன் ஜென்ரல் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் வேறு வேறு மாதிரி இருந்ததுன்னா குறைந்து 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 உங்களுக்கு பதில் ஆன்சருக்கு வந்துடும் ஸோ ஆசிலேட் ஆனாலுமே ஆசிலேட் ஆகிற அளவு வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது இது ஒரு பெண்டுலம் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைம் போக போக இந்த பெண்டுலமோட ஆசிலேஷன் குறைஞ்சி 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 மினிமைசருக்கு வர மாதிரி உங்களுடைய ஆசிலேட் ஆ ஆகு ஆனாலும் அது வந்து குறைந்து 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 உங்களுக்கு மினிமைசருக்கு வந்துடும் இந்த அப்டேட் ரூலை உபயோகப்படுத்துகிற அல்கர் நமக்கு பேர் தான் கிரேடியன் டிசன்ட் என்று சொல்வார்கள் இதுதான் கிரேடியன் டிசன்ட் அல்கர்தம் வெல் அல்கர்தமாக நான் எழுதலை அப்டேட் ரூல் மட்டும் எழுதியிருக்கேன் அல்கர்தமாக எழுதணும் அப்படின்னா இது ஒரு லூப்பில் போட்டு இதே இக்குவேஷனை திரும்ப திரும்ப பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அது அல்கர்தமாகும் இந்த ஸ்டெப் சைஸை வந்து இப்படி தான் சூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பல விதமாக சூஸ் பண்ணலாம் இந்த வகை இந்த ஜென்ரலாக ஒன் பை டி அப்படிங்கிற மாதிரி வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுறது அது வழக்கம் அதில் அதுதான் காமன் ப்ராக்டிஸ் இந்த அல்கர்தமுக்கு சரி இந்த அல்கிரதமுக்கு இந்த அல்கிரதமில் ரெண்டு வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கிரேடியன்ட் இன்னொன்று வந்து டிசென்ட் இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கும் என்ன அர்த்தம் இந்த அல்கிரதமில் நடக்கிறதுக்கும் இந்த வார்த்தைகளுக்கும் என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் முதல் வார்த்தை வந்து கிரேடியன்ட் இன் ரெண்டாவது வார்த்தை டிசென்ட் முதல் வார்த்தையை பற்றி கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் கிரேடியன்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிற டேரக்ஷனை தான் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நமக்கு இது வந்து ஃபஸ்ட் டிரைவேட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா ஆனால் இது வந்து இன்புட் ஒரு நம்பர் கொடுத்தா அவுட்புட் ஒரு நம்பர் வர மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்போ இன்புட் இரண்டு நம்பர்கள் கொடுத்தால் அவுட்புட் ஒரு நம்பர் வர மாதிரி ஃபங்க்ஷனும் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ இப்படி இன்புட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் இது அவுட்புட் ஸோ இதுதான் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி நம்ம பண்ணலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு இன்புட்டே வந்து இது கிராஃப் கிடையாது இன்புட்லேயே இதுதான் இன்புட் இன்புட்டே வந்து டூ டைமென்ஷனாக இருக்கு அப்போது அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவுட்புட் வந்து இந்த ஹை டாக்ஸில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இன்புட் இன்புட்டே இந்த பிளேனு அவுட்புட் வந்து இந்த ஹை டாக்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபைவ் க மாத்திரி அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது அப்போ இந்த இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது த்ரீ டைமென்ஷனில் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்படி ஒரு பவுல் மாதிரி இருக்கும் 
ஒரு பாத்திரம் மாதிரி இருக்கும் அந்த பாத்திரத்துடைய மினிமம் பாயிண்ட் எங்கே அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட்டில் இருக்கும் ஏன்னா ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்டில் தான் இந்த வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் பாக்கி பாயிண்ட்லலாம் இந்த வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதனால் அங்கே தான் மினிமைஸ் மினிமம் நடக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு டேரக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு இப்போது நான் செவன் கமா ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆரம்ப ஆரம்பிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இப்போது போன எக்ஸாம்பிளில் திசைகள் வந்து ரைட்டு லெஃப்ட்டு அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு டேரக்ஷன் தான் இருந்தது இப்போ செவன் கமா ஃபோர் அப்படின்னு இந்த பாயிண்டில் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா எத்தனை டேரக்ஷன்ஸ் இருக்குது எத்தனை திசைகளில் நான் நகர முடியும் அப்படின்ற கேள்வி வருது இப்போ யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை திசைகள் இருக்கீங்க அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா ரைட் லெஃப்ட் மட்டும் இல்லை டாப் டவுன் மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த திசையில் வேணால் நகரலாம் இங்கே இருந்து இன்ஃபினிட் டேரக்ஷன்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் இன்புட் ஒரே ஒரு வேல்யூ இருந்ததுன்னா ஒன்று ரைட்டு இல்லை லெஃப்ட் ரெண்டு டேரக்ஷன் தான் இருந்தது இன்புட் வந்து ரெண்டு வேல்யூ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்ஃபினிட் டேரக்ஷன்ஸ் எந்த டேரக்ஷனில் வேணால் நகரலாம் ஸோ இப்போ எந்த டேரக்ஷனில் நகரணும் அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போது இந்த டிரைவேட்டிவ் மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக எதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா கிரேடியன்ட் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தணும் அந்த கிரேடியன்ட்டுங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அந்த கிரேடியன்ட் அப்படிங்கிறது இந்த டெல் அப்படின்ற ஒரு இந்த நோட்டேஷன் வச்சு சொல்லுவாங்க டெல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படின்னா இது எப்படி இந்த இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு திசையை குறிக்குது அந்த திசையை எப்படி குறிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ இந்த திசை அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வெக்டர் மாதிரி நினச்சிக்கணும் அதாவது ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படின்னா இந்த திசையிலேருந்து எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் டேரக்ஷனில் ஏ ஒன் அளவு மூவ் பண்ணுறேன் எக்ஸ் டூ டேரக்ஷனில் ஏ டூ அளவு மூவ் பண்ணால் எங்கே கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய அல்கிருதம் அப்போ இந்த திசையை குறிக்க திசையை குறிக்கிறதுக்கே ரெண்டு நம்பர் வேணும் எக்ஸ் ஒன் டேரக்ஷனில் எவ்வளோ மூவ் பண்ணும் எக்ஸ் டூ டேரக்ஷனில் எவ்வளோ மூவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது அது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை எடுத்துகிட்டு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் எடுக்க வேண்டும் அதாவது டெரிவேட்டிவ் எடுக்காமல் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதாவது ஒவ்வொரு டேரக்ஷன்லேயும் இந்த ஃபங்க்ஷனை கொஞ்சம் நவுத்துனா மாற்றுனா இந்த வேல்யூவை கொஞ்சம் மாற்றுனா ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ மாறுது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த டெரிவேட்டிவ் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முதல்ல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஒன் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா எக்ஸ் டூவை கான்ஸ்டண்ட்டாக நினச்சிப்போம் அப்போ இது வந்து டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவாக இருக்கும் ரெண்டாவதுக்கு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் த்ரீயாக இருக்கும் அப்போது இதுதான் நம்மளுடைய டெரிவேட்டிவ் டெல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்போ நம்மளுடைய டேரக்ஷன் என்ன திசை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு நெகட்டிவ் இதனுடைய மைனஸ் அப்படி ஏன்னா நம்ம ஒரு டைமென்ஷனுக்கு போடும்போது மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் போட்டோம் டூ டைமென்ஷனுக்கு போடும்போது அந்த மைனஸை போடணும் இந்த மைனஸ் ஏன் போடுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி சொல்கிறேன் பட் இப்போதைக்கு இந்த மைனஸை போடணும் அப்படின்றத நினச்சிக்கொள்வோம் ஸோ இது இந்த மைனஸை போடணும் ஸோ இப்போ இதுதான் திசை இந்த திசையில் தான் நீங்கள் நகரணும் அப்படின்னு இந்த அல்கிருதம் சொல்லுது இது சரியான திசையை தான் குறிக்குதா அப்படின்றத கேட்போம் செவன் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ செவன் ஃபோர் அப்படிங்கிற பாயிண்டில் இது என்ன திசையை குடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டோம்னா டெல் எஃப் அட் செவன் ஃபோர் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா மைனஸ் மைனஸ் டெல் எஃப் செவன் ஃபோர் இதுதான் நம்மளுடைய டேரக்ஷன் நம்ம அல்கிருதம் சொல்கிற டேரக்ஷன் வந்து இந்த திசையில் நகரணும்னு சொல்லுது இந்த டேரக்ஷன் என்ன இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த டேரக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா டூ இன்ட்டு செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ இன்ட்டு செவன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் அதுதான் இதனுடைய ஆன்சர்னு சொல்லுது ஸோ இது சரியான திசையா அப்படின்ற கேள்வி யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எங்கே அந்த படத்தை திரும்ப வரைகிறேன் நம்மளுடைய சொல்யூஷன் வந்து ஃபைவ் த்ரீயில் இருக்கு இதுதான் சொல்யூஷன் செவன் ஃபோரில் நம்ம இருக்கோம் அப்போது நமக்கு சரியான திசை மினிமைசரை நோக்கி போனோம் அப்படின்னா இந்த திசையில் நகர வேண்டும் 
இல்லையா ஸோ இங்கே தான் இந்த இந்த திசையில் தான் மினிமைசர் இருக்குது இந்த திசையில் நகரணும் அப்படின்னா இது எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ அப்போது எக்ஸ் ஒன் வந்து எக்ஸ் ஒனில் லெஃப்டில் போகணும் எக்ஸ் டூ வந்து கீழே போகணும் எக்ஸ் டூ வந்து கீழே போகணும் அப்போ தான் இப்படி போயிட்டு இப்படி இங்கே இங்கே ஜாயின் ஆக முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ உங்களுடைய உங்களுடைய வெக்டர் வந்து இப்போ இங்கேருந்து குவாட்ரண்ட் மாதிரி நினைத்து கொண்டால் உங்கள் எக்ஸ் ஒன்னும் எக்ஸ் ஒன்னும் குறைய வேண்டும் எக்ஸ் டூவும் குறைய வேண்டும் எக்ஸ் டூ குறையுதுன்னா கீழே வந்தால் குறையுது எக்ஸ் ஒன் குறையுதுன்னா லெஃப்டில் போனால் குறையுது அப்போது எக்ஸ் எக்ஸ் ஒனும் நெகட்டிவாக இருக்கணும் எக்ஸ் டூவும் நெகட்டிவாக இருக்கணும் அப்போ தான் என்னுடைய டேரக்ஷன் வந்து சரியான டேரக்ஷனில் நகர்றேன்னு அர்த்தம் அது நடக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய சொல்யூஷன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் அதாவது லெஸ் தென் ஜீரோ லெஸ் தென் ஜீரோ ஸோ இது சரியான திசையில் தான் போகும் அளவு என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா முழுப்படி எடுத்து வைக்க மாட்டோம் அடி எடுத்து வைக்க மாட்டோம் குறைச்சிட்டே போகிறதுனால அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் பட் திசை வந்து சரியான திசை தான் செவன் ஃபோர் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஒன் டென் இதை வந்து எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளமாக நான் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துலருந்து இதே டிரைவேட்டிவை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டைரக்ஷனை குறிக்குதா அப்படின்னு பாருங்கள் அதாவது எக்ஸ் ஒன் பாசிட்டிவாக இருந்து எக்ஸ் டூ வந்து நெகட்டிவாக இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஏன்னா எக்ஸ் டூவில் குறையணும் எக்ஸ் ஒனில் ஏறணும் அப்போ பா எக்ஸ் ஒன்னுடைய டெரிவேட்டிவ் அந்த பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எக்ஸ் டூவில் நெகட்டிவாக இருக்கணும் அது இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் இது வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸாக கொடுக்குறேன் பண்ணிங்கன்னா இது வரும் ஆக்சுவலி இது வரணும் அதை நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஸோ எங்கே எந்த பாயிண்டில் நீங்கள் ஆரம்பித்தாலும் எப்பயுமே நீங்கள் நகர்றது வந்து உங்களுடைய மினிமைசரை நோக்கி தான் நகர்வீங்க உங்கள் ஃபங்க்ஷன் எந்த டைரக்ஷனில் வேல்யூ குறையுதோ அந்த டைரக்ஷனில் தான் நீங்கள் நகர்வீங்க ஏன்னா இந்த மினிமைசரில் தான் ஃபங்க்ஷன் வந்து முடிஞ்ச அளவு கம்மியாக இருக்குது அதனால் மினிமைசரை நோக்கி இந்த ஃபங்க்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகும் அப்படிங்கிறது தான் கருத்து ஸோ இந்த டெல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸ்டி வந்து வெக்டராக நினைத்து கொள்ள வேண்டும் இதை தான் கிரேடியன்ட் என்று சொல்வார்கள் ஸோ அப்போ கிரேடியன்ட் டிசன்டுடைய அப்டேட் ரூல் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா எக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் இஸ் எக்ஸ்டி மைனஸ் இடாட்டி டெல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்டி ஸ்டெப் சைஸ் இன்னும் இருக்கு ஸ்டெப் சைஸ் இன்னும் ஒரு நம்பர் தான் ஒன் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ அந்த மாதிரி குறைஞ்சிட்டே போகுது இது டேரக்ஷன் மைனஸ் டெல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்டி தான் டேரக்ஷன் அந்த திசையில் நகரணும் எவ்வளோ நகரணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டெப் சைஸ் கொள்ளு இதுதான் இந்த அல்கரிதம் ஸோ கிரேடியன்ட் அப்படின்றதா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் இந்த அல்கரிதமுக்கு பேர் கிரேடியன்ட் டிசென்ட் கிரேடியன்ட் என்றால் என்ன அப்படின்னா இது வந்து டிரைவேட்டிவை வந்து ஹையர் டைமென்ஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறது தான் கிரேடியன்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி பேசியாச்சு டிசென்ட் அப்படின்னு ஒரு அந்த அல்கரிதமை சொல்கிறோம் டிசென்ட் என்றால் குறையிறது கிரேடியன்ட்ன்றத ஒரு சரிவு மாதிரி டிசென்ட்ன்றது குறையிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன் இது கிரேடியன்ட் டிசென்ட்னு சொல்கிறோம்னா இந்த கிரேடியன்ட் திசையில் நீங்கள் நகர்ந்து கொண்டே இருந்தால் உங்களுடைய ஃபங்க்ஷனுடைய வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அப்படிங்கிறது தான் ஹோப் அதுதான் நம்ம ஆசைப்படுறோம் அப்படி நடந்தால் குறைஞ்சிட்டே போனால் மினிமைசரை அடைந்து விடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அல்கருதமுடைய ஹோப்பு ஆனால் இந்த கிரேடியன்ட்டுங்கிறது எங்கேருந்து வந்தது நான் முதல்ல மைனஸ் எஃப் எக் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொன்னேன் அது ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் அது ஒர்க் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அதை கிரேடியன்ட்டாக மாற்றினோம் அதுவும் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது பட் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கெல்லாம் ஒர்க் ஆகுது பட் எல்லா ஃபங்க்ஷனுங்களுக்கும் ஒர்க் ஆகுமா ஏன் ஆகணும் அப்படிங்கிற கேள்வி வருது அது எல்லா ஃபங்க்ஷனுங்களுக்கும் இது ஒர்க் ஆச்சுன்னா தான் இது வந்து டிசென்ட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம முடிவு பண்ணலாம் மேபி ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து கிரேடியன்ட் திசையில் போனால் குறையாமல் ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க மைனஸ் மைனஸ் எஃப் கிரேடியன்ட் திசையில் போனால் குறைய வேல்யூ குறையாமல் ஏறிச்சுன்னா அப்போது இந்த ஃபங் இதை வந்து கிரேடியன்ட் டிசென்ட்னு இதற்கு மேலே சொல்ல முடியாது இல்லையா ஏன்னா மினிமைசர் இருக்குது போகுமான்னு தெரியாது அப்போ நம்மளை நம்மளே கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த டேரக்ஷனில் போனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் குறையும் அப்படின்னு அப்போ அந்த கேள்வி வருது எப்படி நம்ம இதை கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லலாம் இந்த டேரக்ஷனில் போனால் ஃபங்க்ஷன் குறையும் அப்படின்ற கேள்வி வருது அது ஏன் அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்கலாம் 